Hi, class. Hello, hello. Good night. Good, Good night, night to teacher. you. You know, class, I was in a hurry. Exactamente, se me fue el inter antes de iniciar esta clase. But I'm here. Okay, let me see. I think uh, 14 students. It's really nice to see you. Okay, tell me about your day. ¿Cómo estuvo su día? Was it good? Bad? Good. How do you feel today? ¿Cómo se sienten ahora? Good night, teacher. Good night. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? Are you okay today? Are you okay? Okay, there we go. In my case, yes. Ya me siento mejor. Ya la gripe creo que se fue. Ya estamos muy bien. Good night. Good night to you. Welcome back. Good night. Hello, good night. Teacher. Yeah, tell me. Eh, hay dos compañeros que han informado en el chat que no pueden ingresar, que es Wendy y Natalie. Quiero ver, ok, let me check. Yo estoy aquí, compañera. Gracias, Marlene. Oh, bueno, bueno. Dice, han intentado. Ah, vaya. Sí, quizás pasó eso. Les dije que se me fue exactamente el inter, minutitos antes de terminar mi otra clase e iniciar esta, pero... Quizás sí, fuera una, una pregunta. Ah, sí, Mientras bueno. usted no se, no, se, no se conecta, no nos podemos conectar nosotros. Eh, no se puede porque estoy utilizando la misma cuenta de Zoom. Entonces, ah, okay. sí, porque finalizar. a mí sí me cuesta. O sea, me dice recurrente y me, nunca siento que eh, puedo ah. entrar rápido. Ah, me entonces estoy... si yo eh, finalizo la otra, inmediatamente ya ustedes pueden acceder. Ah, ok, perfecto. Ah, así que eso es. Eh, le pregunto porque como llevan el control de los minutos, teacher, entonces Ajá. desde el momento que usted se conecta ahí cuenta. Sí, pero ah. si se fijan, siempre también yo calculo de que uh -huh. iniciamos a esta hora la clase y esos minutitos se los agrego después de la clase, ¿ok? Para que okay. quede exactamente los 60 minutos. Okay, Hasta perfecto. hoy, si revisamos la asistencia, veamos la clase de ayer. Sí, a todos les marca, bueno, a la mayoría les marca 60 minutos. Gracias, Pich. Sí. Vamos bien en las asistencias. La mayoría lleva ya el 55% de asistencia. Estamos muy bien. Hay algunos que sí, los veo bien bajitos en porcentaje. No olviden que cada clase es bien importante la asistencia. Ya les vamos a mostrar cómo va su asistencia. Aquí rapidito, no nos vamos a detener mucho, solo para que vean, miren. Ahí están en rojo las inasistencias. Y así se va contando cada minutito. Miren, rojo, rojo, rojo. Hay días que sí me preocupa, muchas faltas. Y aquí al final llevamos el porcentaje de asistencia, miren. 55, 48. Recuerden que deben alcanzar el 80% de asistencia. Como mínimo, hay algunos que cumplen incluso el 100% de asistencia. Para que no tengan el problema de pasar al siguiente módulo. Y así están las asistencias. Así que ustedes, a asistir siempre, teacher, pero... Hoy no puedo participar, tengo algún inconveniente. Entonces, conéctense. Aunque tengan que revisar el contenido en plataforma después, conecten su dispositivo para que les marque esa asistencia, ¿ok? Y que no vayan a perder las, eh, la beca por, por inasistencias. Así que les motivo siempre en la clase, siempre puntuales. Y en caso que no sea posible, pues estar participando o activos al 100%, pero ingresen siempre a la clase. ¿Ok? Ok, class. Do you remember the topic from yesterday? ¿Qué vimos ayer? The clothes for work. Ok, yo pensé que se la había olvidado. Clothes for? For work. And? And laser. 
Ah, leisure, leisure time. Leisure, Leisure, don't okay. worry. Bien. In today's class, we are going to have a different topic. This is class number 10. Miren el tema de ahora. Creo que ya tuvimos una breve introducción en la sección 1. Section 1 or section 2. We are going to be talking about possessive. Possessive adjectives and also possessive pronouns. So this is the topic from today's class. Siempre tomen nota para que no se les olvide. De igual manera, los ejercicios que hacemos en clase, escriban todo eso. Okay, right. All of those examples. Okay, it's time to start with this class. It's really nice to see you. And here we go. Let's start this class by taking a look at, at a conversation. Vamos a ver esta conversation desde acá. Let me see. Okay, from here. Desde acá vamos a ver la conversation y luego tenemos preguntas. Let's listen and then we practice. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next. Okay, let's listen again to this conversation and then we are going to discuss. Here we go. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. Okay, they are mine. Sorry. What is the title of the conversation? Look. It's a disaster. How do you the conversation? It's a it's a disaster. Okay, look at this girl. What can you say about this lady? Is she happy right now or not? Not. No, she's, she's not. Angry. No, she's, she's not. <laughs> she's angry right now. How about this girl? Is she happy? Is she sad? Or how is this girl right now? Is like chai, chai. Shy, será que está shy? Usemos un adjetivo, practiquemos. She's not shy. Uh -uh. ¿Qué adjetivo uh, le queda bien? Uh, how, do, how do you say asustada? Ah, alguien que me ayude? Que le ayuden a Steven. Scared. How do you say asustada? Ah, there we go. Scared. She's scared. O sea, ¿A quién será que le tiene miedo? She's scared of? The girl. Of this girl. Veamos quién es quién. Tenemos a Paz and Julie. And the conversation goes like this. Great. Estaba animada, Denise. Great. Our clothes are dry. Our clothes are dry. So, what does it mean? ¿De quién es la ropa que está ahí? ¿Será de ella? Ella. O será de ella. 
Whose de clothes ambas. are these? Ah, ¿de quién es? De ambas. De ambas. De ellas. Okay. No es solo de ella. Poco de ella, entonces es. Ellas están diciendo nuestra ropa. Our clothes. Ellas dicen nuestra ropa. Ok. It's not hers. It's not the other girl. It's our clothes. Our clothes are dry. Nuestra ropa está seca. Okay. Where is my new blouse? Oh, Where is my new blouse? My, nails, my new blouse. What color is color it? Is it? What color is this? It's is it? white. What color is it? White. It's, it's white. white. Here's, Here's a light, a light blue blouse. Blue blouse. Miren, here is a light blue, light blue blouse. Light it's blue yours. Blouse. It's it's, it's yours. It's tuya. It's yours. No, it's not mine. No, it is not mine. Wait. Wait. It is it mine. Is mine. It's a disaster. It's a disaster. Oh, no. Oh, no. All our, our clothes are our light clothes blue. Are light blue. Here is our, the problem. Our clothes are light blue. First, the blur. It's this blur. new it's blue this, jeans. It's this new blue jeans. Mm -hmm. Whose jeans are they? Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Entonces, ¿pudieron identificar el nombre de ambas? What's her name? ¿Cómo se llama ella? Sí, ella creo que es Pat. La de la sí. es Pat. Pat, Pat, muy bien. What's her name? Julie. 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 ¿Cómo saben Julie. que es Julie? <ríe> ¿Por qué saben que ella es Julie? Ah, porque ella está jeans. como tomando. Ah, también. muy bien. They are mine, sorry. Whose jeans are these? ¿De quién son esos blue jeans? ¿De? Julie. And what Julie. happened? What is the disaster? ¿Quién me Por puede eso está pena. <laughs> ¿De quién es ese jeans? De Julie. Por eso es un desastre. ¿Qué pasó al final? All our clothes are light blue light wow blue. imagine oh, what su ropa blue. se le hizo eh, celeste claro celeste o celeste Oz. celeste ah celeste porque creen que se les hizo celeste why por los pantalones por jeans pantalones. Por los pantalones. Sí, ah <laughs> excelente has this happened to you ya les ha pasado o no yes <laughs> yes right yes. yeah in my case yes, yes. But you know, a mí me pasó con una camisa roja. Entonces toda la ropa se hizo rosada. <laughs> so yeah, it happened to me. Ya me ha pasado. It's a disaster. Ok, veamos los ejemplos que tenemos acá. Possessives. Possessives. ¿Qué indica possessives? Miren el primer ejemplo. Our clothes. Nuestra ropa. Aquí hay una pregunta. ¿Es yours? ¿Es tuya? Uh, no, it's not mine. No es mía. Otro ejemplo. Our clothes. Toda nuestra ropa. Y quiero ver en the last one. They are mine. Son mías. Okay, ejemplo de possessives. Possessives. But let me show you what we have here. Look, tengo un cuadrito por acá en donde se nos puede hacer fácil identificar. Subject pronouns. Possessive adjectives and possessive pronouns. Okay, we are going to make the comparison. For I, ¿cuál es el possessive adjective and what is the possessive pronoun? My. My. And mine. And mine. For you. Your and yours. Your and yours. For he. Yours. He. His. 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 
And is. his house is. is the same for she. Her, she, her, 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 Ah, ya le voy a explicar por qué no está por ahí. We. Our. 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 For you. Your. Your. And yours. And the last one for they. Their. Their. Theirs. Okay. You know. Most of people, la mayoría, bueno, de gente casi no ocupa it. ¿Por qué? Para demostrar que algo le pertenece a un objeto o que algo le pertenece a un animal o algo le pertenece a, a una cosa, ¿verdad? Eh, no se usa el possessive adjective, aunque algunos sí lo ocupan. ¿Por qué? Porque no suena muy bien. Ya les voy a dar un ejemplo de la forma de utilizar it's. ¿Y por qué no lo utilizamos? ¿Por qué suena mal? ¿Ok? Esa es la aclaración. Another one. Quiero que se fijen por qué yo he ubicado your dos veces. ¿Por qué creen que lo ubiqué dos veces? It is not a mistake. No es un error. ¿Qué piensan? Why? Mm. El que uno es, eh, creo que es eh, primer, segunda persona y el otro pues el plural. Ah, muy bien. Uno es para singular y otro es para plural. Les pongo un ejemplo. This is... Ok, lo escribo en mayúscula. This is your... Esta es tu clase. Y se lo estoy diciendo probablemente a un estudiante. To one student. This is your class. I can use the same example. This is your class. Y se lo puedo estar diciendo a probably to my 25 students. Ok, entonces sí. La misma expresión puede ser utilizada para singular y para plural. Por eso es que lo ubiqué dos veces, singular and plural. This is your class. This is your class. Lo mismo, singular y plural. Ok. But ya vamos a volver acá. Quiero que vean cómo se escriben. Possessive adjectives and pronouns. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué cambia? If you look at this one, ¿qué es lo que vende diferente? Hay algo que lo distingue. La S. La ah, the S at the end. But listen, eso no significa que lo estoy haciendo plural. No. En ningún momento. Solo es una distinción o para distinguir que es un possessive pronoun y que no es un possessive adjective jamás va a significar algo como plural and the one that is going to change is this one, este sí se escribe diferente, my and mind los demás sí llevan s al final y miren his and his es lo mismo His and his. A los demás solo le agregamos el que una S al final. My, mine. Your, yours. His, his. Her, hers. It's. Our, ours. Your, yours. Their, theirs. Así que para que no olviden la forma de escribirlos, son bien similares. Teacher. Uh -huh, una preguntita, este, ¿y tienen el mismo significado? No realmente, solo que ambos demuestran posesión, pero no significan lo mismo. Es como la traducción sería bien diferente. Ahorita les muestro un ejemplo, ¿ok? Look, here I have some examples. 
¿Qué estoy diciendo en mi primera oración? What am I saying? These are my shoes. Estos son mis zapatos. Pero miren la siguiente oración. Estos zapatos son míos. ¿Cuál es la traducción que le di aquí? Mis. ¿Y acá? Míos. 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 Sí. Veamos la siguiente. Estos son tus zapatos. Sí. ¿Y cómo diría acá? Estos, Estos zapatos, zapatos son, son tuyos. Tuyos, vaya. Ya tenemos dos ejemplos claros. La traducción es la que cambia. ¿Ok? Pero ambos demuestran posesión. Adjetivo, pronombre. Pueden relacionarlos con el español. En el español usamos ambas estructuras. Estos son mis zapatos. Estos zapatos son míos. Y ni siquiera a veces distinguimos cuándo tengo que usar una o cuándo otra. Lo que sí quiero que lleguen a la conclusión es que ambos son para mostrar posesión. Ok. Let's read. Leamos. Utilizando los diferentes adjetivos. Let's start a class. These are. These my, are. My, 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 my shoes. Ok, continue. Your, your, your shoes. Ok. But the complete sentence. La oración completa. One more time. These are. These Uh, your, shoes. Your, shoes. Your, shoes. your shoes. Continue. These shoes. Excellent. Continue. These are your shoes. Continue. These are shoes. Okay, and the last one. These are their shoes. Now let's practice using pronouns. These shoes are mine. Continue. Are yours? Are yours? Excellent. Continue. These shoes are his. Excellent. Continue. These two are here. Okay. Continue. These two are our. And the last one. These two are are theirs. Are theirs. Okay. And ¿qué más podemos distinguir? What is the difference? ¿Qué tienen de diferente entonces los adjectives and pronouns? Analicen la oración. ¿Qué hay de diferente en las oraciones? Que en la primera oración digo que son pertenencias que es mía. Y en la segunda, pues que son de la otra persona. O sea, son suyos. Ok, suyos. okay. la traducción es lo primero. ¿Qué otra diferencia hay? La posición, teacher. There we go. Excellent. The position. La posición del adjetivo y el pronombre. No va a ser la misma. As you may see, for adjectives, I have the verb. En este caso es el verbo to be. Luego le sigue el possessive adjective. El verbo, possessive adjective. Y tengo acá un nombre. En este caso, shoes. Acá tengo diferentes estructuras. These, estos. El nombre, verbo, y luego el possessive pronoun. ¿Qué significa? Que los possessive pronouns siempre van a ir al final. Siempre los voy a ubicar al final de la oración. Justo después del verbo. For the possessive adjectives, I am going to have the verb. And after, I am going to have the adjectives. Y al final, que tengo? El nombre. Ok. Cambia el nombre. Now, look at this exercise. Ayúdenme a completar. Bien, I have jacket. Mm 
Okay. Yes. Okay. Y quiero que ocupemos esto. She. ¿Cómo completo estas dos oraciones? This is her jacket. And? This is, uh, this jacket is hers. It's hers. So in the first one, what am I going to use? Her jacket. Her jacket. How about the last one? This jacket is hers. Hers. Okay. Siempre que ocupe un possessive adjective, le va a seguir un nombre. Okay. No tiene sentido si no lleva un nombre después. Hair jacket, hair backpack, hair cell phone, hair friend. Siempre va a ir un nombre después de el possessive adjective. En el caso de los possessive pronouns, no necesito. ¿Por qué? Porque ya está antes. Antes me está indicando el nombre. Esta jacket es de ella. De Entonces, ella. no puedo poner acá otra vez jacket. Esta jacket es de ella. Jacket. Sería como innecesario. Right. But now, primera forma de demostrar possessive. Segunda forma, y tengo una tercera forma in English, to express possession. Pero antes de irme a esto, let me check the attendance list. Vamos a chequear the attendance list. Y luego vamos a la tercera forma de expresar posesión. Okay. Here we go. Say here or say present. If you hear your name. Today is 25th. Alfonso Antonio Aguilar. Present. Okay. Is 25. Ana Maribel Cigarán. Present. Okay, Brandon Steven Gomez. Present. Excellent. Brian Alexander Alvarado. Brian Anderson Murillo. Present teacher. Excellent. Cindy Jacqueline Guardado. Present teacher. Okay. Daniela Michelle Villanova. Present. Excellent. Diana Lisbeth Mena. Here. Okay. Eric Orlando Nolasco. Present. Excellent. Fabiola Pamela León. Erlinda Amalia Luna. Mm, ok, Erlinda tiene ya varias clases sin ingresar. Ingrid Maricela Flores. Present. Excelente. Jefferson Alexander Cruz. Excellent. José Luis Márquez. Carla Guadalupe Hernández. Present. Ok. Catherine Giselle Bonilla. Present. Excellent. Laura Concepción Mena. Present. Excellent. Marlene Elizabeth Lemos. Present, teacher. Excellent. Marlon Ernesto Medina. Marvin Moises Méndez. Mauricio Antonio Molina. René Giovanni Martínez. Present. Ok. Roxana Rosemary Vázquez. Muy bien, René. Excelente. Roxana Rosemary. 
Wendy Beatriz Toledo. Present. Excellent. Wilber Samuel Diaz. Present. Excellent. Wilmer Stanley Polanco. Here. Excellent. Xiomara Natalia Rivera. Present teacher. Excellent, Xiomara. Suleima Imperatriz Alvarez. Present teacher. Excellent. Okay, so let's go back to the explanation and then we are going to move to the platform. Miren lo que les decía, tenemos tres formas de demostrar posesivos. <coughs> possessive adjectives, possessive pronouns, and we have the possessive case. Possessive, se le llama possessive case. Que es cuando vamos a utilizar nombres. Nombres de la persona para demostrar pertenencia. Ya no uso adjetivos. Ya no uso pronombres, sino que uso nombres de personas. Ok. Let me explain this to you. Tenemos un tipo de pregunta que nos ayuda mucho a responder. Whose tie is this? Whose tie is this? ¿De quién es esta corbata? It's Greg. Whose shoes are these? They are. Sailors. So I can have this question. Whose tie is this? ¿De quién es esta corbata? ¿A quién le pertenece esa? Greg. ¿Cómo lo expreso utilizando possessive adjectives? How do I make this sentence using possessive adjectives? This is. ¿Qué possessive adjective voy a usar? This. This is. His. ¿El que le pertenece a él? Tai. Ok, Tai. ¿Cómo lo hago ahora? Utilizando possessive pronouns. This Tai. There we go. This, this tie is his. 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 Very good. Now Very good. I want to use the name of the person. Greg. Quiero utilizar el nombre de Greg. This is Greg. 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 Mm -hmm. This is Greg's. Or I can also say this is Greg's tie. And it's the same idea. Look. Possessive adjective. A possessive pronoun. A name. Un nombre de una persona. Tres formas de demostrar possessives in English. Utilicemos otro. Who's Shoes are these, plural. ¿De quién son estos zapatos? Y digamos que son de Elisa. Ok, hagamos la primera. Possessive adjective. How do I make the sentence using possessive adjective? This is... Okay, I can say this or I can say they. There we go. These this are, are possessive adjective. They are. Okay, but I am referring to Elisa. Ah, these are her hair. Hair. Her shoes, of course. Now, using possessive pronouns. These. These. Shoes. Shoes. Are. 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 
hairs. Hairs. Excellent. Now I want to express possession using the name. This. This. Is. Uh -huh. is are. Elisa. Elisa. There we go, class. Excellent job. Or I can also say this are Elisa's shoes. what? Shoes. shoes, okay? You see the same idea, but using different structure. You already have a possessive adjective. In the second, I have a possessive pronoun. And in the third, I have the possessive case or the name of the person. So how do you, I use the possessive case? Sabe que el possessive case se le llama a el apóstrofe S, después de un nombre, apóstrofe S. Y no es nada difícil de usar. The rule says, si tengo un nombre que termina en S, Carlos. Eh, ¿Qué otro nombre termina con S? Um, Jesús, any other? Nombres que terminen con S. Carlos, Jesús, Luis. ¿Qué necesito hacer entonces? What am I going to use? I am going to have just an apostrophe, solo un apóstrofe. Okay, Carlos. In the case of Jesus, the same. An apostrophe. Luis, the same. An apostrophe. Okay? Carlos, Luis. Y quedaría así. Carlos. Shoes. Okay? Algunas veces hacen esto. Agregar doble S. But in my opinion, I don't really like it. No se ve tan natural, tan formal, right? Y en el caso de los nombres que no finalizan en S, que le agrego? Apostrophe S. Like this one. Jack. Jack. Taylor. Taylors. Alex. Alex. Greg, Gregs. Ahí solo voy a agregar un apóstrofe y una S. ¿Ok? Esas son las reglas para los nombres. Possessive S. Questions about this? Preguntas? ¿Cómo nos sentimos con ese tema? ¿Qué podemos resumir ahorita? What can we conclude up to this moment? Questions, comments. Si no, no vamos a la plataforma. Let me send this information to you right now. Okay, let's go to the platform because there we have a video. Look, where is it? It's right here. You can find some extra information here. Veamos lo que nos dice acá. Lo mismo que ya explicamos. Here we go. Listen and then we practice. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. 
I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. Okay, the same. Los mismos que ocupamos. Mine, our, yours. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart <laughs> to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. Mm -hmm. If I talk about they, I will need to use their and, and their. theirs. Okay. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are are his. Okay. Keep... So as you may see, yes, basically what we were explaining, casi lo que estuvimos explicando es lo que nos está dando el video. Okay, it's the same. Look, I have an exercise for you right now, and we have a conversation. Well, three conversations, actually. And here we have some key points that I want you to read, okay? The noun comes after a possessive adjective. Lo que les explicaba, el nombre, t-shirt, comes after, viene siempre después de un possessive adjective. My t-shirt, my shoes, my notebook, my book, my car. Siempre va un nombre después. In the case of possessive pronouns, please don't include the noun after, never. Why? Because we have the noun before. In other words, the possessive pronoun is going to finish the idea. Who's the quien? It can be used with singular and plural nouns. Whose scarf? Una. Una bufanda. ¿De quién es esta bufanda? Whose sneakers? Whose Sneakers, it's in plural, right? Okay, and here we have three conversations. I want you to complete the conversation using any of the words in the boxes, okay? Discutan con sus compañeros, cinco minutos, y vamos a ver cómo les queda este ejercicio. Five minutes to practice. I am going to send this picture to WhatsApp, and then we come back. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿O no? ¿Es claro? Sí. Sí, sí, ahí vamos. Ok, go to WhatsApp, check the picture that we have there, and let's complete that in your notebook. On your notebook, please. Aquí estamos. Go class. Five minutes and then we come back. Muy bien, ahí vamos. Ok. 
Okay, Dayana, don't worry. No se preocupe, Dayana. Okay. Uh, hola. Questions, preguntas, chicos. Mm -hmm. Question. Teacher, es de contestar ahí la. Uh -huh. Vamos a completar con cualquiera de las tres formas de posesivo. Pueden ser possessive adjectives, possessive pronouns o el possessive case, que es utilizar el nombre de la persona. Completen la conversación utilizando cualquiera de las tres formas. Ok, go. ¿Cómo vamos a comenzar, compañeros? ¿Tenemos que contestar aquí mismo? Yo creo. Pero no, lo, o sea, no vamos a hacer así como ayer, que lo dejamos inscrito en, en, en la plataforma. En la plataforma, ajá. No. Mm, no sé no, not really, más que todo es speaking practice, para que ustedes practiquen y complementen en su cuaderno ok, not in the platform mm -hmm. Mm -hmm. yes no sé. so, abran la imagen que les envía whatsapp o ahí la tienen, mm -hmm. creo que ahí la tienen mm -hmm. practiquen, ok más you, uh -huh. ¿verdad? Saberla dónde poner, creo yo. No, saber que, cuál es el, el adjetivo uh -huh. que iría, uh -huh. porque vaya, was, jacket, it is, iría, no, is not, no, is not, No sé. Sería Yur, creo yo, ¿verdad? O Yur. En la dos. ¿En cuál van? Disculpe, en la dos. En la dos van, en la A, literal A. Sí. Ajá, en la literal A. These aren't. Estos no son mis guantes. These are my gloves. Gloves. Sorry. Mm. ¿Qué piensa? De que his. ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? His. These are his No. This. Dice Usted va en la primera. Ajá. No, o sea, en el número dos, literal A. Ya, ya esa ya está. No, en ese estamos ahorita. En ese Ajá. estamos. Ajá. Esa, que creo que sería de ir. Dice, these are not. Y de ahí dice Globe. Que esos no son, que no son sus guantes. Entonces sería. Sería your, quiero ver, your, is no. aren't your gloves. Y la siguiente sería, are they your? No, mine. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Sí. Entonces, these aren't my gloves. O sea, maybe, o sea. Are they, ahí que dijimos que era? Are they... Are John Mini. O sea, está hablando de una persona, creo yo, porque dice John Mini. Lleva una S. Tal vez son... Tal vez ellos son de la de... De culano de tal. Ajá, que ahí tiene un nombre. Uh -huh. Que no sé qué dice ahí. John Mini. Sí. <risa> ¿El nombre o es la palabra? Es nombre, ajá, es nombre de una persona. Sí. Por el, 
por la apóstrofe y la S. Ah. No Pero nos han no. sacado todavía, ¿verdad? ¿O sí? No, no todavía no. No, no. no ahí está la ticha, ya. Uh, are my gloves. No, maybe, es quizás. Uh -huh. Maybe. Quizás es de, o ajá, tal de tal vez. persona. Ajá, quizás. Quizás ellos son de John Min. Quizás son John de John. Min. Como que es japonés, muchacho. Algo así. Entonces sí sería Mine, ¿va? Uh -huh. Mine. No, así. They're not. Oh. No son míos, sino que son de... ¿Cómo, cómo lo pusieron entonces? Uh, Está algo confuso. Ajá, me, ya me, ya me aturdí con esa. No, they're okay. not. Estos no son mis guantes. Eh, son de él. No. Eh, ellos... Sí, así es. ¿Did you finish? Sí, así es. Lo último, compañero. Ok, ok. Continúa. The sweater. Uh -huh. Ajá. Ahí yo me punto y le dice, but these shorts are. Eh, ahí se podría hacer hair o hers, pero tiene más sentido que sea hers porque sería suyos. Sí. Entonces sería, lo está diciendo, pero esos chores son, son suyos. Son tuyos. Ay, como estamos hablando de Rachel, eh, sería hers. Sí, ok. Ahora sí, ya está terminado. Hoy sí, teacher, ya. Yeah. Excelente, ok, let's go back. Ok, esperemos a los compañeros. How was this exercise? Was it easy, difficult? ¿Cómo lo sintieron? Difícil. Confuso. Difícil, vamos a ver por qué. Difficult. Más que todo es de encontrarle como la lógica. Y hay algunas palabras claves. We have some clues. Hay que meterse a la, a la oración, lo que están hablando. Para... Ajá, para como entenderle el hilo de la oración. Vale, miren sí. la primera. Hay, pero me faltan. I have eight students. Los demás, ¿qué se me hicieron? Ok. There they come. Ahí están ya todos. Uh, hay que encontrar la lógica a la oración para que no se me haga difícil. Veamos la primera. I have his mind, my, your, yours, and whose. Algunos querían completar las oraciones utilizando otros que no estaban en la lista. Por eso se les hizo difícil. But no. Look at the question that we have here. Whose jacket is this? ¿De quién es esta jacket? ¿De quién es esta chaqueta? ¿Y a quién le están preguntando? A Ethan. A Ethan. Entonces, ¿qué le preguntan? ¿Es tuya, Ethan? Am I am, am I going to use you, your or yours? Yours. Your. Is it yours? Yours. Is it yours, Ethan? ¿Y qué responde Ethan? No, it's not mine. No, my... it's not. Mm -hmm. it's not. No, it's mía. not mine. Ask Matt. Pregúntale a Matt. I think it's, yo creo que es de él o ella. Is. Is. Creo que de él. Muy bien. Porque Matt, it's a boy. Ok, la primera no estuvo tan compleja. Number two. What do I have for number two? No. Her, no. my. Mine, your and yours. Those are my options. 
He is a disaka. No son. Y luego guantes. Luego le está preguntando a alguien sobre los guantes. Y esta persona responde que no son. Vamos a ver. La primera persona que dice, estos no son. My love. Guantes o mis guantes. Yes. Yo, yo. My. No podría hacer yo, es porque luego le pregunta a la persona. My. Son tuyos. My. Entonces, yes. ¿qué dice? Son mis guantes. Y estos no son mis guantes. My. Estos no son mis guantes. Mis guantes. Y le pregunta a la persona, ¿are eh, they? Estos, ellos son tuyos. Ah, yours. are they yours? Yours. These aren't my gloves. Are they yours? Son tuyos. No. They are not. not. ¿Qué responde la persona? No they son are míos. not. No son no, míos. And how do no I say mine. that? They are not mine. Maybe they are young me. Tal vez son de young me. Okay. In the conversation, number three, I have these options. Here, hers, their, theirs, and whose. ¿Cómo hago la pregunta? Whose. Whose. Ahí está fácil. Whose. Whose. Veamos la pregunta. Whose sweaters are these? ¿Quién son estos sweaters? Are they Rachel? Son de Rachel. ¿Será que le está preguntando a Rachel o le pregunta a alguien sobre Rachel? A alguien. Exactly. Are they Rachel? Son de Rachel. No, they are not. Hers. No son. Hair or hairs? Hers. Hers. ¿Por qué hairs? Why hairs? Because it's talking uh, about the person. But look what I have here. Tengo un nombre. Sweater. Sweater. Entonces, the correct one is hair, not hairs. Uh, okay. These or they are not hair sweaters. But these shorts, pero estos shorts son de ella. How do I say that in English? But these shorts are... Uh, hair or hairs? Hairs. Hairs. Now hers. I can use hairs. Okay. And mm -hmm. that's it. ¿Será que les quedó así la conversation? ¿En cuál les varió un poco? In the first, in the last. Okay, in the first one, in the last one, and in the second one. <laughs> <laughs> en todas, uh -huh. teacher. Okay. Don't worry, this is just a practice. You know, here in the platform, tenemos un ejercicio que ya pueden completar. It's about the possessives. It's 4.6. Y van a hacer lo mismo, identificar el que. Si van a utilizar un possessive, pronoun or adjective. Lo único que deben de recordar es el orden. Okay, ¿Cuáles van antes y cuáles van, de, van después? Creo que este cuadro es muy útil, right? You are going to remember that adjectives are in the middle of the sentence. And the pronouns are at the end of the sentence. So look at this one. Is this Jennifer's hat? Is this Jennifer's hat? No. It's not her, no idea. The king is entonces. It's my or mine. ¿Cuál voy a usar? My or mine? Mine. 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 Muy mine. bien. Mine. La número dos. Are these gloves? Miren, tengo aquí al final un nombre. Va en medio de la oración. Entonces, ¿cuál voy a ocupar? Your or yours? Your. The first one. I'll be your glove. Oh, the same. Tengo un nombre en medio de la oración. My or mine? My. No, my. they are not my gloves. Incluso si yo no leo toda la oración, sé cuál es la respuesta correcta. 
¿Por qué? Porque se va a aplicar la regla de gramática. Algo así tenemos que manejar la gramática, ¿ok? Number, number two again. Ah, letter B. Maybe they are, ¿qué tengo acá? Un nombre al final, en medio de la oración. Her or her. Her. ¿Es o sin S? Without S. Her. Y así usen las reglas de escritura o de posesive pronouns or adjectives para completar este ejercicio. ¿Ok? Creo que es el único de los possessives. Y este es. ¿De qué es este? Let me check. Ah, uh, this is like a combination. Es una combinación de lo que hemos estado viendo. Look. We have clothes. We have. Um, what else? Yes, mostly clothes. This is some sentences will be a negative connotation. O sea, sí, lo, lo que hemos estado viendo. Verbo to be. Ropa y el verbo wear, que ya lo vimos ayer. Lo que lleva puesto. Uh -huh. Lo que lleva puesto. Okay. También ese ya lo pueden completar. Sí. Acuérdense, el verbo wear. No vamos a utilizar el verbo use, no wear. Okay. Y en este caso lo ocupamos con ing. Ella está vistiendo. No, ella viste, ella está vistiendo. Ok. Y así es. Ya pueden completar eso también. Ok. Mañana vamos a revisar estos dos. 4.6. No, yes, 4.6 and 4.11. For tomorrow. Ok. Try to complete those exercises. And we are going to stop the class here because time is over. We are going to review the same topic tomorrow, okay, class? Thank you for coming and participating. We are going to continue tomorrow. Have a good night. Good night. Good bye night. Bye. Bye. Good, good night. night. Good night. Good night to you. Bye-bye. See you later, teacher. See you. See you tomorrow. Bye-bye.